स्टूडेंट दर जन्ने ज़्यादा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स आचे तादर ये टक आज़ाद लग गया ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये सब्जेक्ट के ऊपरे अनेक इंग्लिशी हिंदी ते कोर्स आचे अमेर टा बांग्लाई कोर्ची कारण बांग्लाई एक टाव पायनी हम देखते ते स्टूडेंट दे सुविधा हबे उन तो तो वेस्ट पेंगले स्टूडेंट दे सीजने टा बांग्लाई कोरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन संपर्क के बोला रागे उसमें बोली जे आठ वर्षों कुरी साले ओरो स्टेट बोले जन फिजिसिस्ट ओर स्टेट आठ वर्षों कुरी साले एक टा एक्सपेरिमेंट करें সেই এটা হচ্ছে যে উনি দেখেন যে একটা চুম্বক শলাকার উপরে যদি এটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর রেখে দেওয়া হয় এটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর যখনই এখানে এই কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টরকে ব্যাটারিতে কানেক্ট করছেন তাহলে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে চুম্বক শলাকাটা ডিফ্লেক্টেড হচ্ছে আবার কারেন্ট বন্ধ করে দিলে তখন উল্টো দিকে ডিফ্লেক্টেড হচ্ছে তো এইটা থেকে তুমি ওরো স্টেট ল তার অবজারভেশন গুলো বলেন এবং একটা জিনিস জানা যায় যে যখন কোন একটা কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে তখন সেই তার কারেন্ট ফ্লো করার জন্য তার চারদিকে একটা কি হয় একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় তারপর যে চিন্তাটা বিজ্ঞানীদের মাথায় এলো যে যদি কারেন্টের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হতে পারে তাহলে উল্টোটা কি হয় तो प्रश्न उत्तर पा गल साल उल्टो मान एक मैगनेटिक फिल्ड एर मध्य कंडर के रखा है मैगनेटिक फिल्डर जो चेन्ज करते थे कंडर फ्लैक्स लिंक चेन्ज है गलोमीटर এখন যদি একটা পারমানেন্ট ম্যাগনেট কে নিয়ে আসা হয় सपोज নর্থ পোল সাউথ পোল এইগুলো ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স নর্থ থেকে সাউথের দিকে যাচ্ছে চুম্বক বলো দেখা কিছু এরকম যাচ্ছে তাহলে এইগুলো কি হচ্ছে এইটাকে বলে ফ্লাক্স লিংকেজ হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে এরকম অবস্থায় যদি ম্যাগনেটটাকে সামনে দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে হঠাৎ করে দেখা যাবে যে এই অ্যালমোনিয়ামের একটা ডিফ্লেক্টেড হলো হয়তো এটা এই দিকে হয়ে গেল আবার এটাকে যখনই দূরে সরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে তখন এইটা এই দিকে ডিফ্লেক্টেড হচ্ছে তার মানে যখনই চুম্বকটি পারমানেন্ট ম্যাগনেটটাকে আগে বা সামনে বা দূরে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে তখনই এই কয়েলটার সাথে এর ফ্লাক্স লিঙ্কেজ পরিবর্তন হচ্ছে মানে এই চুম্বক বলরেখাগুলো যে এই কন্ডাক্টরটাকে কাট করছে সেই অ্যামাউন্ট কতটা কাট করছে সেইটা কম বেশি হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হচ্ছে তার ফলে এখানে একটা কি হচ্ছে একটা ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে এই দুটো ইন্ডের মধ্যে সেই ভোল্টেজের জন্য একটা কারেন্ট হচ্ছে তাই জন্য এই গ্যালভানোমের একটা ডিফ্লেক্টেড হচ্ছে এই ব্যাপারটা ফ্যারাডে লক্ষ্য করেন এবং এই লক্ষ্য করার ফলে উনি একটা তার সূত্র দুটি সূত্র দেন সেটাকে বলা হয় ফ্যারাডেজ ল ফ্যারাডেজ ল অফ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন এবার এখানে কয়েকটা কথা বলা আছে ফ্যারাডেজ ল কেন না ফ্যারাডে লটা দিয়েছিল দুটো ল ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক এই কথাটার মানে কি এখানে দুটো পার্ট আছে একটা ইলেকট্রিক্যাল পার্ট একটা ম্যাগনেটিক পার্ট দুটো ডিফারেন্ট টাইপ অফ এনার্জি ভাবা হতো ইলেকট্রিক এনার্জি এবং ম্যাগনেটিক এনার্জি এবং এইটার ফলে দেখা যাচ্ছে যে একটা থেকে আরেকটাতে কনভার্সেন করা সম্ভব একটা থেকে আরেকটাই যাওয়া সম্ভব এবং ইন্ডাকশন কেন বলছে যে এখানে কিন্তু কোথাও ডাইরেক্ট কানেকশন নেই একরকম ওয়ান টাইপ অফ এনার্জি থেকে আদার টাইপ অফ এনার্জিতে কনভার্সেনটা হচ্ছে ইন্ডাকশন পদ্ধতিতে এবার এইটা যদি আমরা দেখি লটাতে উনি কি বলেছেন উনি প্রথম লতে বলেছেন যে when the flux linking a conductor or coil changes 
and emf is induced in it ta ki bollo je jokhon magnetic flux linking bolte magnetic flux linking er kotha bola hocche jokhon magnetic flux linking e conductor flux linking e conductor ekhane ei je conductor ta ei je magnetic lines of force gulo jacche ei ta hocche flux linking to ei flux linking ta ekta conductor ba coil er khetre jokhon jodi poriborton hoy changes mane kiser respect e poriborton shomoy er sapekkhe jodi poriborton hoy tahole ei conductor ta te ekta emf emf mane electromotive force voltage ekta voltage induced hoy मैगनीटीड emf in a coil is equal to the rate of change of flux linkage ki holo je koto ta voltage toiri hobe magnitude of the emf amra seta jodi e boli टाइम इनिशियल फ्लक्स लिंकेज प्रथम फ्लक्स फ्लक्सिनियल फ्लक्स लिंकेज कम प्रथम फ्लक्स लिंकेज हम टर्न नम्बर अब टर्न इन टू फ्लक्स एन वन एन फाइव वन फ्लक्स लिंकेज पर कभी फाइव टू एवर हो जाए लिखते फेरडेसोमैगनेटिक इंडक्शन छोट बेपार माइनसारे 
না এই দিকটা প্লাস হয়েছে এই দিকটা মাইনাস হয়েছে তাহলে কি হবে সেই ক্ষেত্রে কারেন্ট এই দিকে ফ্লো করছে এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে ফ্লো এইভাবে যাচ্ছে তাহলে এই রকম ভাবে এমন একটা দিকে হবে যে সেই কারেন্টটা ফ্লো করার ফলে কারেন্টটা ফ্লো করলে আবার ওরো স্টেট ল ওরো স্টেট লয়ের হিসাবে কি হবে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স তৈরি হবে সেই ফ্লাক্সটা কি করবে এই এইটার এই যে ফ্লাক্সটা যে ফ্লাক্সটা চেঞ্জের জন্য এটা তৈরি হচ্ছিল সেই ফ্লাক্সের চেঞ্জটাকে কাউন্টার করার চেষ্টা করবে সেই ফ্লাক্স চেঞ্জটাকে আটকানোর চেষ্টা করবে তো এইটাকে একটু বইয়ের ভাষায় যদি বলতে যাই তাহলে আমরা কি বলবো যে দ্য মাইনাস সাইন কামস ফ্রম লেঞ্জেস ল অ্যান্ড ইট ইন্ডিকেটস that it indicates that the voltage or emf is induced in such a direction to oppose the change in flux that produced it তাহলে কি হলো যে চেঞ্জ ইন ফ্লাক্স এর জন্য এই এমএফ টা তৈরি হয়েছে সেই এমএফ টা এমন একটা দিকে কারেন্ট ফ্লো করাবে বা এমন একটা ডিরেকশনে তৈরি হবে সেটা এই চেঞ্জ অফ ফ্লাক্সটাকে আটকানোর চেষ্টা করবে তার মানে এই যে এইটা মুভমেন্টটাকে আটকানোর চেষ্টা করবে এমন একটা ফ্লাক্স তৈরি হবে এইটা বলছে লেঞ্জাস ল এবং এই এই অপোজিং নেচারটা বোঝানোর জন্য এটাকে বলে অপোজিং নেচার এই অপোজিং নেচার অব দ্য ইন্ডিউসড ইএমএফ এইটা বোঝানোর জন্য এই মাইনাস সাইনটা আমরা বসাই আদারওয়াইজ আমরা অঙ্ক করার সময় এই মাইনাস সাইনের কোনো দরকার লাগবে না এবার যেরকম একটা আমরা ছোট্ট এক্সাম্পেল দেখে নেবো এইটা থেকে কীরকম একটা অঙ্ক হতে পারে যেরকম যদি আমরা বলি একটা সহজ অঙ্ক বলছে এ কয়েল অফ ফিফটি টার্নস is linked to a flux of 10 milli weber weber which is flux a unit tell them about the 10 milli weber 10 milli weber if the flux is reversed reversed in 5 millisecond ms then calculate the average emf induced induced kothay induced in the coil erokom ekta onko hote pare to ei khetre tole onko ta amra ki korbo amra ekta formula already jani amra likhe raklam e equal to an d phi dt boleche ekhane amader ei minus sign ta khub ekta value nei ekhane amra EMF টা কত সেই একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু বার করতে চাইছি তাহলে আমরা এটা লিখলাম এবার আমরা দেখবো যে এইটা বার করতে গেলে ইটা হচ্ছে ইএমএফ ইন্ডিউসড সেটাই আমাদের বার করতে হবে অ্যাভারেজ ইএমএফ ইন্ডিউসড তাহলে আমার এই দিকে তিনটে কোয়ান্টিটি আছে এন আছে ডিফাই আছে ডিটি আছে আমরা দেখি এগুলো জানি কি না তাহলে আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি এনটা কি আমরা জানি এন হচ্ছে নাম্বার অফ টার্নস তাহলে নাম্বার অফ টার্নস সেটা কত অলরেডি গিভেন ফিফটি এখানে দেওয়া আছে অঙ্কের মধ্যে কয়েলটাই কটা টার্নস আছে ফিফটি টার্নস এই যে এগুলো এক একটা টার্ন এরকম করে ফিফটিটা টার্নস আছে ফাইন তাহলে ডিফাইটা কি ডিফাইটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন ফ্লাক্স তাহলে চেঞ্জ ইন ফ্লাক্স এবার এখানে একটু বোঝার আছে যে এখানে বলেছে যে ফাইভ মিলি সেকেন্ডে এই টেন মিলি ওয়েবার ফ্লাক্সটা রিভার্স হয়ে যায় রিভার্স হয়ে যাওয়ার মানে কি মানে উল্টে যায় উল্টে যাওয়া মানতে মানে টেন মিলি ওয়েবারটা মাইনাস টেন মিলি ওয়েবার হয়ে যায় তাহলে যদি টেন মিলি ওয়েবারটা মাইনাস টেন মিলি ওয়েবার হয়ে যায় তাহলে টোটাল চেঞ্জটা কত হলো তাহলে টেন মিলি ওয়েবার মাইনাস মাইনাস টেন মিলি ওয়েবার তাহলে টোটাল কত দাঁড়াচ্ছে টোয়েন্টি মিলি ওয়েবার চেঞ্জ এবার এটাকে যদি ওয়েবারে আমি লিখতে যাই তাহলে কত লিখবো ইন টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ওয়েবার মিলি থেকে সবসময় টেন টু দিওয়ার মাইনাস থ্রি গুণ করলে বড়তে যাব এবার তাহলে কতটা সময় এই ঘটনাটা ঘটেছে সেইটাই হচ্ছে চেঞ্জ ইন টাইম কতক্ষণে বলেছে না বলেছে যে ফ্লাক্স ইজ রিভার্স ইন ফাইভ মিলি সেকেন্ড তাহলে চেঞ্জ ইন টাইম কত ফাইভ মিলি সেকেন্ড আবার একই ব্যাপার ফাইভ মিলি সেকেন্ডকে যদি সেকেন্ডে বলতে যায় তাহলে টেন টু দিওয়ার মাইনাস থ্রি দিয়ে গুণ করে নেবো তাহলে ফাইভ সেকেন্ড তাহলে এবার আমরা ইজিলি ভোল্টেজটা বার করতে পারবো তাহলে এন হচ্ছে ফিফটি ইন্টু ডি ফাইভ টোয়েন্টি মিলি ওয়েবার তার মানে টোয়েন্টি ইন্টু দি ওয়েবার 
আর ডিটিটা পড়ে থাকলো তাহলে ফাইভ মিলি সেকেন্ড মানে ফাইভ ইন্টু টেন টু দা মাইনাস থ্রি সেকেন্ড তাহলে এগুলো চলে গেল পাঁচ চার তাহলে হয়ে গেল টু হান্ড্রেড ওয়েবার উপরে নিচে সেকেন্ড তাহলে ওয়েবার পার সেকেন্ড ওয়েবার পার সেকেন্ডটাই আবার টু হান্ড্রেড ভোল্ট সেটা অলরেডি বলেছি যে ওয়েবার পার সেকেন্ডকে ভোল্ট বলা হয় তাহলে আমাকে কত ভোল্টেজ তৈরি হবে টু হান্ড্রেড ভোল্ট এই ভোল্টেজটা ইন্ডিউস হবে কয়েলটাতে ঠিক আছে এবার এইখানে আর একটা কথা বলি এই যে ফেরাডেজ ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন এই প্রিন্সিপালটা অলমোস্ট বেশিরভাগ ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল এইটা এই প্রিন্সিপাল কাজে লাগিয়ে আমরা এরপরে পরের ভিডিওগুলোতে দেখব যেমন ডিসি জেনারেটার ডিসি মোটর ট্রান্সফর্মার এসি জেনারেটার বা যেটাকে আমরা আবার অল্টারনেটার বলি তারপরে ইন্ডাকশন মোটর আমরা দু রকমের পড়ব থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে এই সমস্ত কিছুগুলো কিন্তু এই ফেরাডেজ ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের ডিরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন এই সমস্ত কিছুই ফেরাডেজ ল অফ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন অ্যাপ্লিকেশন অফ বা বলতে পারি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশন আমরা একে একে এই সবগুলো যখন ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল দেখবো দেখবো সব জায়গাতেই আমরা কিন্তু ঘুরে ফিরে আমাদের এই একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন আসছে আসল কথা হচ্ছে যে এইটা ইউজ করি আমরা এক ওয়ান টাইপ অফ এনার্জি থেকে আরেক টাইপ অফ এনার্জিতে যাওয়ার একটা কনভার্সেন্ট টেকনিক আমরা পাবো এখান থেকে যেটা আমরা জেনারেটরের ক্ষেত্রে দেখবো যে একটা মেকানিক্যাল এনার্জি থেকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে যাব মোটরের ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে মেকানিক্যাল এনার্জিতে যাব ট্রান্সফর্মারে আমরা অন্য রকমের ট্রান্সফরমেশন দেখবো ভোল্টেজ এবং কারেন্টের একটা ট্রান্সফরমেশন দেখবো এরকমভাবে আমরা এগুলো এক একটা করে যখন দেখবো এগুলো সব দেখবো এবং সবগুলোর জন্য প্রথম এই ফেরাডেজ ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন বোঝা খুব জরুরি এইটা ভালো করে বুঝে গেলে এরপর মোটামুটি মানে বেসিক যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যার মধ্যে এই জিনিসগুলো সব আসে এইগুলো বোঝা খুব সহজ হয়ে যাবে তো আশা করা যায় এটা সবাই ভালো করে বুঝেছ এরপর একটু বই থেকে দেখে নিলে আরো ভালো হবে তারপর দু একটা অঙ্ক করে প্র্যাকটিস করে রাখলে এরপরের জিনিসগুলো বোঝা অনেক সুবিধা হবে ঠিক আছে